Seit meiner Kindheit lebe ich hier in Deutschland, in Hamburg. Hamburg hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und deswegen bin ich auch sehr stolz, den deutschen Adler auf meine Brust zu tragen. Ich heiße Artem Harutunyan, geboren bin ich in Armenien, lebe aber hier in Hamburg und betreibe seit meinem zehnten Lebensjahr den Boxsport. Also mit sechs Jahren habe ich mit Taekwondo angefangen. Mein Papa war damals schon Kampfsportler. Zur Sowjetunion-Zeit hat er beim Militär Karate unterrichtet, hatte seine eigene Karateschule. Mein Vater war auch zur Sowjetunion hier in Deutschland stationiert, hat das Land gesehen und ist dann auch mit uns hier rübergekommen nach Deutschland im Jahr 1991. Zu Hause haben wir hauptsächlich immer gespielt, aber mein Vater hat mit uns trainiert. Das war eher wie Spielereien für uns. Aber ja, mein Vater hat uns schon als Kleinkinder darauf vorbereitet. Als Kind war das ziemlich schwer für mich. Manchmal war ich in der Umkleidekabine, war sehr nervös, ziemlich aufgeregt. Und ich wusste nie richtig, was auf mich zukommt, ob mein Gegner jetzt stark ist oder stärker als ich. Originally from Armenia, his family fled to Germany back in the early 1990s. The boxing family, his brother Robert represented Germany in the 2013 World Championships. Es gibt manchmal das Gefühl bei mir, dass ich Angst habe zu versagen, vor allem bei den Olympischen Spielen. Außerdem hatte Deutschland seit zwölf Jahren keine Medaille im Boxen und ich war der einzige Boxer im Rennen. Und die einzige Medaille hing dann nur noch von mir ab. Und wenn ich die Medaille nicht geholt hätte, dann würde die ganze Förderung gekürzt werden und der Druck war enorm groß. Also mein Körper muss schon ziemlich viel einstecken bei so einem Kampf. Also ich habe zum Beispiel die Weltmeisterschaft geboxt vor zwei Jahren, die hat zwölf Runden angedauert. Klar, da muss der Körper darauf trainiert sein. Der Körper muss bereit sein, Schläge einstecken zu können und auch Schläge austeilen zu können. Vor allem, wenn die Runden so lange dauern. Ein Sportler ist wie eine Maschine. Eine Maschine muss auch regelmäßig gewartet werden. Und genauso geht es auch einem Sportler. Ein Sportler muss auch regelmäßig behandelt werden oder auch von Ärzten untersucht werden. Deswegen gehe ich auch öfters zur Physiotherapie. Mein Leben lang trainiere ich schon mit meinem Bruder zusammen. Mein Bruder und ich, wir sind unzertrennlich schon seit der Kindheit an. Wir gehen jeden Weg gemeinsam, wir machen alle Schritte gemeinsam. Wir haben auch zusammen mit dem Boxsport angefangen, deswegen ist mein Bruder stets an meiner Seite. Er boxt bis 60 Kilogramm, ist die Nummer 1 in seiner Gewichtsklasse und ich bin die Nummer 1 in meiner Gewichtsklasse. Meine Eltern haben immer dafür gesorgt, dass wir ordentlich gekleidet sind. Mein Bruder und ich, wir waren wie Zwillinge, hatten immer dasselbe an, damit auch bloß kein Neid entsteht. Ordentliche, saubere Sachen, das war für meine Mutter immer sehr wichtig. Ich habe vorher in Containerschiffen gelebt, da war ich aber ein Baby, ein Jahr alt, habe davon nicht sehr viel mitbekommen. Dann habe ich sechs Jahre in Asylheim gelebt, habe dort meine Kindheit miterlebt und anschließend sind wir auch in eine Asylwohnung umgezogen, bis wir komplett aus dem Asylleben rauskamen. Hat es bestimmt zehn Jahre gedauert, wenn nicht sogar mehr. Klar, ich war noch jung, war ein Kind, hatte eigentlich nur Spielen im Kopf, keine Sorgen. Aber ich erinnere mich auch an Bilder, wo ich den Papa eines Freundes damals im Heim gesehen habe, der 
blutig getragen wurde durch den ganzen Flur. Und ja, als Kind habe ich das Ganze ja natürlich nicht verstanden. Aber jetzt weiß ich, dass da irgendeine Auseinandersetzung war und er wurde unglücklich mit einem Messer getroffen. Und das habe ich als Kind gesehen. Das war natürlich schockierend, aber ja, das versteht man halt zu der Zeit nicht. Mein Trainer ist Arthur Gregorian. Ich trainiere mit ihm seit Anfang des Jahres. Aber ich kenne ihn schon ziemlich lange. Er ist nicht nur mein Trainer, sondern auch mein Schwiegervater. Er selber hat zu seiner Zeit 384 Amateurkämpfe gehabt, wurde dann auch Profiboxer hier in Hamburg, ist dort 18-facher Weltmeister geworden. Ich denke mal, neun oder zehn Jahre war er ungeschlagen. Und jetzt mittlerweile ist er mein Trainer und bereitet mich auf die Weltmeisterschaft vor. Ich weiß ganz genau, dass das armenische Volk damals aus Armenien vertrieben worden ist. Wenn ich auch Armenier antreffe, dass da irgendwie eine Art von Zusammenhalt ist, weil wir eine gemeinsame Geschichte haben. Also ich habe wirklich schon versucht, meine armenische Kultur beizubehalten. Also Armenien hat im Jahr 301 zum ersten Mal das Christentum anerkannt. Deswegen auch mein christlicher Glaube. Gott ist für mich an erster Stelle. Ich glaube an Jesus Christus. Ich wurde christlich erzogen. Ich habe die Erziehung von Jesus Christus. Ich bin meiner Familie sehr nah. Für mich ist es wichtig, immer stets für meine Familie da zu sein, egal ob sie die Hilfe brauchen oder nicht. Ohne meine Familie wäre ich nicht ich. Würde ich gar nicht hier sitzen. <lacht> 